आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या चीज है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज वाली यूल से दो पायरो एसिड बनते हैं उधर दो एन ए डी एच टू बनते हैं फिर पायरोविक एसिड से इस ग्रुप बनता है लिंक रिएक्शन में वहां पे भी दो एन टू बनते हैं फिर उसके बाद जो है क्रिप साइकिल में छह एन टू और दो एफ टू बनते हैं सो ये जितने भी एन टू और एफ टू बन रहे हैं ग्लाइकोलिस लिंक क्रिएशन और क्रिप साइकिल में इनको कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी में और ये कौन कर रहा है किस प्रोसेस से कर रहा है ये मैं के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम है उस प्रोसेस का तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये जितने और है इनको ये एटीपी में कन्वर्ट करता है तो किस तरह कन्वर्ट कर रहा है लेट सपोज ये हमारे पास एन है चाहे वो लिंक रिएक्शन का या वो क्रिप साइकिल का है यहां पे इलेक्ट्रॉन अलग हो गया है एनडी अलग हाइड्रोजन अलग सो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को क्यों रिसीव करता है को क्यों से फिर साइड्रोक्रोम बी और फिर साइड्रोक्रोम बी सी इलेक्ट्रॉन साइड्रोक्रोम सी रिसीव करता है और साइड्रोक्रोम सी से साइड्रोक्रोम ए और साइड्रोक्रोम ए से फिर साइड्रोक्रोम ए थ्री और आखिर में जो है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिसीव कर लेता है सो so, आगे फिर ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन यहां से खून जाता है और ऑक्सीजन के साथ में ये वाटर बना लेता है ये प्रोसेस हमने बड़े आसान तरीके बात पे जो है वो समझा है लेकिन ये प्रोसेस होता है कीमी ऑस्मोसिस के जरिए से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक डबल मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनेली है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है तो यहां पे ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं NADH2 या FADH2 वो सारे के सारे जो है जब यहां पे इसको इकट्ठा किया जाता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे इनसे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और इनकी एनर्जी जो है इनसे अलग हो जाएगी रिड्यूस फ्रॉम आयरी फिर इन्हीं हाइड्रोजन आयन को इस मुख्तलिफ किस्म की एंजाइम के जरिए से बाहर स्टोर किया जा रहेगा इसको एन ए डी एच टू डी हाइड्रोजेनेस और साइट्रोक्रोम बी सी कॉम्प्लेक्स और साइट्रोक्रोम ऑक्सीडेस कॉम्प्लेक्स के जरिए से इंटरमेम्बरिंग स्पेस में यहां पे इनको स्टोर किया जाएगा ये सारे हाइड्रोजन आए जाए इसको यहां पे स्टोर किया जाने रहेगा सो so, अब माइट्रोकॉन्ड्रिया है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और माइट्रोकॉन्ड्रिया में एक इनर मेम्ब्रेन होती है इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस तो इसको आउटर स्पेस का भी या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का एक इनसाइड स्पेस है इसको इनर स्पेस या मैट्रिक्स क्या कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बना दिया है ओनली फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहते हैं क्रिस्टी के ऊपर जो है f1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं f1 पार्टिकल या इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है फोल्डेड स्ट्रक्चर है जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होगा फिर उसके बाद जो है यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इसको यहां को इंजाइन क्यों पाए जाते हैं वो रिसीव कर लेता है जहां हम इसको शो किया है को इंजाइन क्यों से इन्हीं इलेक्ट्रॉन को साइक्रोक्रोम बी साइक्रोक्रोम बी से फिर साइक्रोक्रोम सी फिर साइट्रोक्रोम सी से साइट्रोक्रोम ए और साइट्रोक्रोम ए से साइट्रोक्रोम ए थ्री इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है इस तरीके का से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इस प्रोसेस के जरिए से जब इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच जाता है तो यहां से इन्हीं इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिसीव कर लेता है जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिसीव कर लेता है तो तब यहां से हाइड्रोजन आयन एंटर होते हैं एटीपी सिंथेसिस के जरिए से ये हाइड्रोजन आयन जब ये यहां पे एंटर होते हैं तो इस ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनता है जिस तरह के हमने वहां पे उसको आसान तरीके का से डिस्कस किया लेकिन असल में केनेसम तो ये है ये इसका हुआ एफ नॉट और ये हुआ इसका एफ वन पार्टिकल जो चार हाइड्रोजन आइन एंटर होते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टूर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन तो थोड़ी बहुत एनर्जी यहां पे बनती है और ये एनर्जी जो है यहां पे मॉलिक्यूल पाया जाता है एडीपी वो एनर्जी एडीपी ले लेता है तो एटीपी बन जाता है और ये एटीपी जो है एटीपी चेन प्रोटीन के जरिए से फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल में जहां पे इसकी जरूरत होती है वहां पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो मैकेनिज्म असल में ये है तो यहां पे जो हाइड्रोजन आइन्स कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बना अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन बना मींस कि इनर मेम्ब्रेन के बाहर बना या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के درمیان ये एनर्जी स्टोर है स्प्लिट हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी और हाइड्रोजन अब इस वक्त ये हाइड्रोजन गैस को एनर्जी इज डिहाइड्रोजेनेज साइक्लोप्रोम बी सी कॉम्प्लेक्स और साइक्लोप्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के जरिए से इनको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में स्टोर किया जाने लगा फिर वो हाइड्रोजन आयन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इन फ्लो होता है जब यहां पे ये इंटर होता है तो ये इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो गया वो एनर्जी जो है एडीपी ले लेता है और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह की एटीपी की प्रोडक्शन को आप क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव लेवल ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन का आता है फास्फोराइलेशन क्योंकि एटीपी की प्रोडक्शन को नॉर्मली कहते हैं फास्फोराइलेशन एक वो एटीपी प्रोडक्शन हुई थी जो ग्लाइकोलाइसिस में या थ्रिप साइकिल में तैयार एटीपी बने हम उनको सब्सट्रेट लोड फास्फोराइलेशन कहते हैं और एक वो एटीपी जो कि लाइट फ्रिक्शन में बनी थी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं लेकिन ये एक्सीलरेट जो लोड फास्फोराइलेशन था और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस मैकेनिज्म के जरिए से ट्रांसपोर्ट होता है तो जब इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो वहां से एटीपी जो है प्रोडक्शन होती है इस वजह से हम इस शो यहां पे करते हैं मतलब हम यहां पे शो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो एंजाइम को ले रहा है तो एटीपी बनी बी और सी में शिफ्ट हो रहा तो एटीपी बनी फिर वो ऑक्सीजन ले रहा तो एटीपी बनी नहीं असल में जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रिसीव हो रहा है तो उधर हाइड्रोजन आयन एंटर होते हैं एटीपी बन जाते हैं फिर जब वो बी और सी के दरमियान होता है दूसरा एटीपी बन जाता है फिर जब वो साइक्लोप्रोन ए से ऑक्सीजन ले रहा है तो और एटीपी बनती है तो तब हम इस वजह से शो करते हैं एक एनएडीएच से तीन एटीपी बनते हैं और एक एनएडीएच से दो एटीपी बनते हैं तो तब ये इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यों नहीं लेगा तब वो इलेक्ट्रॉन एफडी वाला जो स्प्लिट होता है सो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बी लेगा इस वजह से एनर्जी टू जो है वो दो इलेक्ट्रॉन दो एटीपी बनाता है और एनर्जी टू तीन एटीपी बनाता है